తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా ఈ వీడియో ట్యూటోరియల్స్ అన్ని ఉచితంగా పొందండి డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్ సి లాంగ్వేజ్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు సిరీస్ లో ఇప్పుడు మనం ట్వంటీ ఫస్ట్ లెసన్ లో ఉన్నాం సో ప్రీవియస్ ట్వంటీ లెసన్స్ మీరు మిస్ అయినట్లయితే దయచేసి తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కు వెళ్ళి చూడండి అండ్ అదే విధంగా ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా నేను మీ కోసం లింక్స్ పెట్టడం జరిగింది మీరు డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా కూడా ఆ ట్యూటోరియల్స్ చూడొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఆ ట్యూటోరియల్స్ చూడకుండా మీరు చూసినట్లయితే చాలా కన్ఫ్యూజన్ గా అండ్ మీరు అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ముందుగా ఆ ట్యూటోరియల్ చూసిన తర్వాత ఈ ట్యూటోరియల్ చూడండి ఓకే ఎనీవేస్ ఫ్రెండ్స్ మనం ప్రీవియస్ ట్యూటోరియల్స్ లో ఒక రెండు రకాల లూప్స్ గురించి మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ఒకటి వైల్డ్ లూప్ అండ్ డూ వైల్డ్ లూప్ గురించి మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ఓకే సో అండ్ వైల్డ్ లూప్ కి డూ వైల్డ్ లూప్ కి ఏంటి తేడా అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది దాని గురించి ఇక్కడ వదిలేస్తే ఇక్కడ ఫర్ లూప్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం సో మరో లూప్ ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ పర్టికులర్ గా మీరు ఎన్నిసార్లు ఒక ప్రోగ్రామ్ ని లూప్ చేయాలో తెలిసినప్పుడు ఫర్ లూప్ అనేది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఓకే సో ఫర్ లూప్ ని యూజ్ చేసి మనం ఆ ఏ విధంగా అసలు ఫర్ లూప్ ని యూజ్ చేస్తాం అనేది తెలుసుకోబోయే ముందు ఇక్కడ ఒకసారి గమనిస్తే ఇక్కడ ఈ హెడర్ ఫైల్స్ గురించి మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకోవడం జరిగింది కానీ నేను ఈ మూడు హెడర్ ఫైల్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేశాను యాక్చువల్లీ ఈ ట్యూటోరియల్ లో ఇవి మనకు అక్కర్లేదు కానీ మీరు వీటిని యాడ్ చేసుకోండి చూడండి సి టైప్ డాట్ హెచ్ స్ట్రింగ్ డాట్ హెచ్ మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ వీటిని యాడ్ చేసేసుకోండి ఎందుకంటే నేను ఫర్దర్ గా నెక్స్ట్ ట్యూటోరియల్స్ లో వీటి గురించి వీటి గురించి తెలుసుకుంటాం అండ్ ఇవి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి అనమాట ఇవి లేకుండా నెక్స్ట్ ట్యూటోరియల్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ప్రాబ్లం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సి టైప్ డాట్ హెచ్ స్ట్రింగ్ డాట్ హెచ్ అండ్ మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ అనేది మీరు ముందే ఇంక్లూడ్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడే ఓకే సో ఎనీవేస్ ఇక్కడ ఫర్ లూప్ ని యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు ఎన్నిసార్లు లూప్ అవుతుందో తెలుసు కాబట్టి ఏ విధంగా ఉంటుందో చూపిస్తాను చూడండి సో ఇంట్ ఏ అనుకోండి ఓకే సో ఫర్ లూప్ యాక్చువల్లీ లూప్ అంటే ఏంటి ఒక ఒక పనిని పదే పదే చేయడం ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ప్రింట్ వెల్కమ్ టు తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్ అన్నాం అనుకోండి ఓకే ఇవి న్యూ లైన్స్ కోసం ఓకే ఈ విధంగా అన్నప్పుడు మనం ఈ పనిని ఒక ఐదు సార్లు చేయాలనుకుంటే ఈ విధంగా చేస్తాం అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అండ్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఇంక్రిమెంట్ అనేది ఒక్కొక్కటిగా ఉండాలి అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఆ విధంగా అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ త్రీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో ఈ ఫర్ లూప్ అనేది పనిచేస్తుంది అండ్ దీన్ని మనం సెమీ కోలన్ తో డివైడ్ చేస్తాం ఓకే ఇక్కడ రాసుకున్న విధంగా ఏ ముందుగా ఒకటి అనుకోవాలి ఆ తర్వాత ఐదు లోపు అంటే ఐదు కానీ అంతకంటే తక్కువ కానీ అయ్యేంత వరకు ఇది లూప్ అయ్యే విధంగా మనం ఆ సెట్ చేస్తాం అండ్ ఇంక్రిమెంటింగ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ అవుతా ఉంటది ఓకే సో ఒకసారి చూసినట్లయితే బిల్ డన్ రన్ సో వెల్కమ్ టు తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్ ఇది ఐదు సార్లు అయ్యింది మీరు కావాలనుకుంటే ఒకసారి ఇక్కడ పర్సెంట్ డి అని పెట్టేసి ఇక్కడ ఏని యూజ్ చేస్తే అది సీరియల్ నంబర్ లాగా కూడా మనకు పనిచేస్తుంది సో వన్ తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్ టూ వెల్కమ్ టు తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్ అండ్ థర్డ్ టైమ్ అండ్ ఫోర్త్ టైమ్ అండ్ ఫిఫ్త్ టైమ్ ఈ విధంగా ఫైవ్ టైమ్స్ అయింది ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ పెట్టేసి ఇది ఇంక్రిమెంటింగ్ అనేది ఏ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అన్నారనుకోండి అంటే ఐదు కలుపుతూ వెళ్తుంది అనుకోండి ఆ ఏకి సో అప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే చూడండి నైన్టీ సిక్స్ టైమ్స్ అనేది అదే అయింది యాక్చువల్లీ నైన్టీ సిక్స్ టైమ్స్ ఏం కాదు కానీ ఇంక్రిమెంటింగ్ అనేది ఈ విధంగా ఉందనమాట అంటే ఐదు యాడ్ చేస్తూ వెళ్తుంది ఒకటి ఆరు పదకొండు పదహారు ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఆరు ఈ విధంగా అనమాట ఐదు యాడ్ చేస్తూ వెళ్తుంది సో ఈ విధంగా అది ఇంక్రిమెంటింగ్ అనేది ఉంది దాంట్లో సో 
ఈ విధమైన అంటే స్టెప్పింగ్ అనమాట ఓకే ఇది ఫిఫ్త్ టైం అంటే ఐదు సార్లు వదిలేసి ఆరో సారికి మళ్ళీ ప్రింట్ అవుతుంది ఒకసారి గమనించండి మీరు చూడండి ఒకసారి ప్రింట్ అయింది ఆ తర్వాత ఒక ఐదు స్టెప్పులు అనేది అది ఎస్కేప్ చేసేసింది సో సిక్స్త్ స్టెప్ లో అది మళ్ళీ ప్రింట్ అయింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ లెవెంత్ స్టెప్ లో ఆ తర్వాత సిక్స్టీన్త్ స్టెప్ లో ట్వంటీ ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఈ విధంగా మనకు ఐదు స్టెప్లు అనేది అది ఎస్కేప్ చేస్తూ ప్రింట్ చేస్తూ వస్తుంది అనమాట ఓకే సో అర్థమైంది కదండి ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ అంటే ఈ విధంగా పర్టికులర్ గా ఎన్నిసార్లు చేయాలో తెలిసినప్పుడు అండ్ ఎంత ఇంక్రిమెంటింగ్ తో అది ఉండాలో తెలిసినప్పుడు మనం ఫర్ లూప్ ని యూజ్ చేయవచ్చు అయితే ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అనిపిస్తుండొచ్చు మీకు చాలా కన్ఫ్యూజన్ గా కూడా అనిపిస్తుండొచ్చు కొంతమందికి నేను మీకు మరింత వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాను సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చిన్నప్పుడు మీ మీ టీచర్ టేబుల్స్ రాయమని మీకు హోంవర్క్ ఇచ్చి ఉంటుంది కదా సో అదే మనం కంప్యూటర్ లో ప్రోగ్రామింగ్ ని యూజ్ చేసి రాస్తే ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేయండి అంటే ఎయిత్ టేబుల్ అనుకోండి ఓకే టేబుల్ నెంబర్ ఎయిట్ ఓకే సో ఎయిత్ టేబుల్ ని మనం రాయాలనుకుంటే ఓకే ఎక్స్ అనుకోండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఓకే సో ఇంట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఓకే ఇంట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏది అసైన్ చేయకండి ఇప్పుడు ఓకే జెడ్ అనేది మాత్రం వాల్యూని అసైన్ చేయకండి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం టేబుల్ నెంబర్ ఎయిట్ లేదా ఎయిత్ టేబుల్ ని రాయబోతున్నాం అంటే ఎనిమిదో ఎక్కం అండి ఓకే మళ్ళీ సార్ తెలుగులో చెప్పట్లేదు అనుకోవద్దు సో ఎనిమిదో ఎక్కం మీరు రాస్తుంటే ఎనిమిది ఎక్కం ఎనిమిది ఎనిమిది రెండు పదహారు ఎనిమిది మూడు ఇరవై నాలుగు ఈ విధంగా రాస్తున్నారు అనుకోండి సో అది ఏ విధంగా రాస్తాం మనం ప్రోగ్రామింగ్ లో ఓకే సో ఫర్ లూప్ సో ఈ విధంగా ఉంది సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే జెడ్ ని ఆధారంగా చేసుకోండి ఓకే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ వన్ కాకుండా ఎయిట్ ఓకే ఎయిట్ తోటే స్టార్ట్ అవుతుంది జెడ్ ఓకే సో ఆ తర్వాత జెడ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఎందుకంటే మనం ఎనిమిది పదులు ఎనభై వరకు రాస్తాం కదా ఓకే సో టెన్ టైమ్స్ వరకు రాస్తాం ఎయిట్ టెన్స్ ఆ ఎయిట్ వరకు రాస్తాం ఓకే జనరల్ గా చిన్నప్పుడు ఆ విషయం ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇంక్రిమెంటింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది జెడ్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఓకే అంతే కదా సో ఆ విధంగా అది ఇంక్రిమెంటింగ్ అనేది ఉంటుంది సో ఇదొక బ్లూ ప్రింట్ గా చేసుకొని మనం యూజర్ కి కూడా ఇన్పుట్ ని ఏ విధంగా యూజర్ ఇన్పుట్ ని తీసుకొని ఏ విధంగా చేస్తాం అనేది కూడా తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రింటింగ్ న్యూ లైన్ న్యూ లైన్ మధ్యలో రాసుకుందాం ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఎనిమిది ఎక్కం ఎనిమిది ఒకసారి ఇక్కడ కొంత స్పేస్ తీసుకొని ఈ విధంగా కామెంట్ లో రాసుకుందాం ఈ విధంగా ఉంటుంది అసలు జనరల్ గా అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది అంతే కదండి సో దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనం ఇక్కడ రాద్దాం సో ఫస్ట్ ఎనిమిది రావడానికి మనం ఏం చేయాలంటే ఇది ఈ ఎనిమిది మారకూడదు యాక్చువల్లీ జెడ్ అనేది ఎయిట్ గా ఉంది కానీ అది మారుతూ ఉంటుంది కదా సో మనకు మారని ఎనిమిది ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది ఓకే సో అలాంటప్పుడు పర్సెంట్ డి ఇంటూ ఇది ఎక్స్ కాదు ఇంటూ ఓకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఇంటూ మార్క్ అనమాట ఓకే సో ఆ తర్వాత పర్సెంట్ డి మళ్ళీ ఓకే ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక వాల్యూ వస్తుంది అది మారుతూ ఉంటుంది ఓకే వన్ టూ త్రీ ఈ విధంగా వస్తుంది కదా అది మారుతుంది అందుకని పర్సెంట్ డి అనేది పెట్టాను ఆ తర్వాత ఈక్వల్ సైన్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ పర్సెంట్ డి ఎందుకంటే ఆ ఇది కూడా మారుతూ ఉంటుంది ఓకే సెకండ్ స్టెప్ కి వెళ్ళేసరికి ఎనిమిది ఇంటూ రెండు ఈజ్ ఈక్వల్ టు పదహారు అయిపోవాలి ఓకే సో ఇది కూడా మారేటువంటి వేరియబుల్ సో ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ వేరియబుల్స్ ఎక్స్ ఓకే అంటే ఇది ఎనిమిది అనమాట ఓకే సో ఎక్స్ ఆ తర్వాత వై 
ఎందుకంటే ఎనిమిది ఎక్కువ ఎనిమిది అన్నప్పుడు ఒకటి కదా ఇక్కడ ప్రింట్ అవ్వాల్సింది సో ఇది ఒకటి ఓకే సో ఆ తర్వాత జెడ్ ఎందుకంటే ఈ వాల్యూ అనమాట ఓకే సో ఈ వాల్యూ ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇది రాసుకున్నాం ఓకే ఓకే కానీ ఇక్కడ లాస్ట్ వాల్యూ ఏంటి అది మారాలి ఎనిమిది తర్వాత పదహారు తర్వాత ఇరవై నాలుగు ఆ విధంగా మారుతుంది ఇక్కడ ఓకే దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఎందుకంటే జెడ్ పెట్టాం కదా మనం సో అది మారుతుంది పర్వాలేదు కానీ ఇక్కడ మధ్యలో ఉన్నటువంటి వాల్యూ అంటే ఈ వాల్యూ అంటే వై వన్ ఉంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్ళేసరికి అది టూ అయిపోవాలి సో అలాంటప్పుడు అది ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ అనేది అవ్వాలి ఓకే సో అంటే ఒకటి యాడ్ అవుతూ వెళ్ళాలి వై ప్లస్ ప్లస్ అన్నప్పుడు ఆ విధంగా జరుగుతుంది చూడండి సో దీన్ని ప్రింట్ చేస్తే ఎనిమిది ఒక్క ఎనిమిది ఎనిమిది రెండు పదహారు ఎనిమిది మూడు ఇరవై నాలుగు సో ఈ విధంగా ఎయిత్ టేబుల్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకే సో చాలా చక్కగా వచ్చింది కదా అర్థమైందండి మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోతే నేను చాలా చక్కగా వివరించానని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థం కాకపోతే మరోసారి ఈ ట్యూటోరియల్ ని చూడొచ్చు ఓకే ఎనీవేస్ ఇప్పుడు టాస్క్ ఏంటంటే దీన్ని బ్లూ ప్రింట్ గా తీసుకొని ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఇది క్రియేట్ చేసాం కదా ఒక టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా ఓకే పర్ఫెక్ట్ కదా కావాలంటే మీరు క్యాల్కులేటర్ తో క్యాల్కులేషన్ చేసి కూడా చూడొచ్చు మీకు ఎనిమిదో ఎక్క వస్తే ఇది ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఓకే ఎనీవేస్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ దీన్ని బ్లూ ప్రింట్ గా మార్చుకొని మనం యూజర్ నుండి ఇన్పుట్ తీసుకుంటూ ఓకే దాన్ని అంటే అతను కా కోరుకున్న టేబుల్ ని మనం క్రియేట్ చేసి ఇవ్వగలుగుతామా అంటే ఎస్ డెఫినెట్ గా ఇవ్వచ్చు సో ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ చూడండి మీరు ఒకసారి గమనిస్తే ఇక్కడ దీన్ని బట్టి దీన్ని ఆధారంగా చేసుకునే అది క్రియేట్ అవుతుంది టేబుల్ అనేది ఇక్కడ వై అనేది ఏంటంటే ప్రతి దాంట్లోనూ వన్ టూ త్రీ అట్లాగే క్రియేట్ అవ్వాలి అది ఓకే కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ ని మనం ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అంటే దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని అది క్రియేట్ అవుతుంది గమనించండి ఓకే ఎక్స్ ని ఆధారంగా చేసుకొని అది క్రియేట్ అవుతుంది అవునా సో అలాంటప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ అనేది తీసేస్తున్నాను ఓకే సో తీసేసి ఏం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఏదైతే ఉండిందో ఓకే ఎక్స్ వాల్యూ ఏదైతే ఉండిందో అదే ఇక్కడ ఉంది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎక్స్ ఇంటూ టెన్ అయింది ఇది ఓకే ఎయిటీ అంటే అదే కదండి సో దాన్ని బ్లూ ప్రింట్ గా చేసుకొని మనం చేయొచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ మనం యూజర్ నుండి ఇన్పుట్ ని తీసుకుందాం ఓకే సో ప్రింట్ యూజర్ నుండి ఇన్పుట్ ని తీసుకుందాం ఏమని అంటే ఎంటర్ టేబుల్ నంబర్ అందాం ఓకే ఎంటర్ టేబుల్ నంబర్ అన్నాక ఏం చేద్దామంటే యూజర్ నుండి దాన్ని తీసుకోవాలనుకుంటే ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ అనేది తీసేస్తున్నాను నేను తీసేసి ఇప్పుడు యూజర్ నుండి ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాను చూడండి ఓకే యూజర్ నుండి ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ డాటా టైప్ ఏంటి ఇంటి జర్ కదండి పర్సెంట్ డి కామా ఆమ్ పర్సన్ ఎక్స్ ఎక్స్ లోపల అది స్టోర్ అయిపోవాలి ఓకే అర్థమవుతుంది కదండి సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇది ఎక్స్ చేసేద్దాం ఇది కూడా ఎక్స్ చేసేద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ ఈ వాల్యూ మాత్రం ఏమవుతుందంటే ఇది మరొక ఇంటిజర్ ని తీసుకుందాం అంటే ఒక ఇంటిజర్ ఏ అనుకోండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ టెన్ అనమాట ఓకే సో అప్పుడు ఇది దానికి సమానం అయిపోతుంది ఓకే సో ఏ అనేది తీసుకున్నాను అనుకోండి అంటే ఇక్కడ వాల్యూ ఎక్స్ కి సంబంధించినటువంటి వాల్యూని మనం యూజర్ నుండి తీసేసుకొని ఓకే సో దాన్ని ఇక్కడ దీంట్లోపల ఎస్ఐన్ చేసేస్తున్నాం అనమాట ఓకే 
సో అంటే అతను ఐదు ఎంటర్ చేశాడు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జరిగే మార్పుని గమనించండి సో ఆ ఐదు అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ లోపల స్టోర్ అయిపోతుంది సో స్టోర్ అయిన తర్వాత జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫైవ్ ఎక్స్ అంటే ఫైవ్ అనమాట ఇక్కడ అతను ఎంటర్ ఏదైతే ఎంటర్ చేశాడో అది అంటే ఐదు తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఎంత ఫిఫ్టీ అంటే జెడ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఫిఫ్టీ అవుతుంది ఓకే ఆ తర్వాత ఇంక్రిమెంటింగ్ ఎంత ఉండాలి అంటే ఫైవ్ ఉండాలి దట్స్ ఆల్ ఓకే అర్థమైంది కదండి సో ఈ విధంగా ఉంటుంది ఒక ఈ కామెంట్ మాత్రం అక్కర్లేదు మనకి ఇప్పుడు ఓకే సో ఇది ని బ్లూ ప్రింట్ గా తీసుకొని మనం ఈ విధంగా తీసుకున్నాం ఒక్క వేరియబుల్ ని మాత్రం ఎక్స్ట్రాగా క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఏంటి ఈ వేరియబుల్ కూడా అవసరం లేదు ఇక్కడ ఎక్స్ ఇంటూ టెన్ అని మీరు డైరెక్ట్ గా ఎంటర్ చేయొచ్చు కానీ వేరియబుల్ తీసుకుంటే చాలా చక్కగా కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఎనీ వేస్ ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు యూజర్ నుండి మనం ఇన్పుట్ అనేది తీసుకుంటున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు సో ఫిఫ్త్ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అయింది చూడండి ఫైవ్ వన్ ఈజ్ ఫైవ్ ఫైవ్ టూ జా టెన్ ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ ఆ విధంగా ఫైవ్ టెన్ జా ఫిఫ్టీ వరకు ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ చేసి ఇచ్చింది మనకు ఓకే సో మరోసారి టెస్ట్ చేద్దాం నైన్త్ టేబుల్ అనుకోండి మీరు ఏ టేబుల్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు యూజర్ ఏ నంబర్ ఎంటర్ చేస్తే ఆ నంబర్ కి సంబంధించిన టేబుల్ అనేది మనకు క్రియేట్ చేసి ఇస్తుంది మీ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఓకే సో ఇది దీన్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే దీన్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఎన్నో మనం ఇక్కడ నేర్చుకొని క్రియేట్ చేయబోతున్నాం సో ఫ్రెండ్స్ బాగా చాలా చక్కగా స్టెప్ బై స్టెప్ అర్థం చేసుకుంటూ వెళ్తే కనుక మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇది సో ఏదైనా సందేహం ఉంటే నాకు కామెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి అదేవిధంగా మర్చిపోకుండా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్తో ఫేస్బుక్లో కానీ ట్విట్టర్లో కానీ వేరే ఏదైనా సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్లో కానీ షేర్ చేయండి మీరు ఎంతమందికి షేర్ చేస్తే వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు హెల్ప్ చేసిన వారు అవుతారు సో ప్లీజ్ షేర్ మై వీడియోస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్